ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൂർസ് ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാരൻസിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതാണ് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത് രാവിലെ ഞാൻ എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഉമ്മ കിച്ചണിലുണ്ട് ഉമ്മ ചായയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചായയും കുറച്ച് പണികളൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ ഇപ്പം കുറച്ച് നേരത്തെ എണീക്കും ഇത് വെള്ളക്കൽത്തപ്പത്തിൻ്റെ മാവാണ് ഇത് തലേ ദിവസം അരച്ച് വെച്ചതാണ് കുറേ പേര് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് കാണിക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് മൂന്നര ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിയുടെ പകുതി ചോറാണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് മൂന്നര കപ്പ് അരി ആവുമ്പോൾ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു തേങ്ങ ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് രാവിലെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച അരിയാണ് അത് കഴുകി ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്താണ് ജാറിലേക്ക് അതിട്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ എത്രയാണോ ചോറ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇതിൽ ജാറിൽ കൊള്ളുന്ന അത്ര നമുക്ക് തീക്ക് ചേർക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളവും തേങ്ങയും കൂടി ചേർക്കണം വെള്ളം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആവശ്യമെന്ന് നോക്കി ഒഴിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു മുഴുവനായിട്ടും ചേർത്തു ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാത്രത്തിൽ അര ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് എന്നിവ എടുത്തു വെക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ച മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള അരിയും അതുപോലെ ചോറും തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ചെടുക്കാം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന അരിയും മുഴുവനായും എടുത്തു ഇനി ബാക്കിയുള്ള തേങ്ങയും മുഴുവനായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ കപ്പാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ ബാക്കി മുക്കാൽ കപ്പും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഈ കപ്പിന് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം നേരത്തെ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു ഇപ്പോഴും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്തു എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പാണ് ആവശ്യം വന്നത് ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ദോശമാവിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇഡലി മാവിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ആവശ്യാനുസരണം കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് വേണം അരക്കാൻ മുഴുവൻ മാവും അരച്ചെടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് ഞാൻ തലേ ദിവസം അരച്ചു വെച്ചതാണ് മാവ് നന്നായി പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് മാവിലേക്ക് വറവിടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സവാളയാണ് ഇത് നന്നായി ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി ഒരു പാൻ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം നമ്മൾ മാവിലേക്ക് വേണ്ട അത്രയും ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം സവാള നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തണുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാറിയിട്ടേ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ലഞ്ചിന് ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ബിരിയാണി ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഷേസൊക്ക് ബിരിയാണി കൊടുത്തയക്കാം സ്കൂളിലേക്ക് അപ്പോൾ അതിനുള്ള സവാള ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മ നേരത്തെ തൊലിച്ചു വെച്ചതായിരുന്നു 
ഉമ്മ ബാക്കിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഉമ്മ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ വറവിട്ട് വെച്ച സവാള ചൂടാറി അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ഇത് ചുട്ടെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് എണ്ണയുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറവിട്ട പാനാണിത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ബൗളിനാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു തവി എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു മൂന്നോ നാലോ തവി ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബൗളെടുത്ത് പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എല്ലാം ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചു നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇത് ഉമ്മ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചതായിരുന്നു പഴം ഇത് ഞാനും ഉമ്മയും ഓരോ ക്ലാസ് ചായയും ഒരു കഷ്ണം പഴവും കഴിച്ചു അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളക്കൽത്തപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോലോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ കുത്തി നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാൻ എന്ന് മാറ്റാം ഉള്ളിൽ കുക്കായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം കൂടെ സിമ്മിലിട്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടെ ചുട്ടെടുക്കാം ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കുക്കറിലും ചെയ്യാം ഇതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കറി റെഡിയാക്കാം ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തോ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു കുക്കറിലേക്കിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് രണ്ട് അല്ലി കറിവേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഇവയെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വിസിലടിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പാക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ ടൈമായി അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാണ് ഉപ്പ ചിക്കൻ കഴിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഉപ്പാക്ക് ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാലാണ് കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് കറിയിലേക്കുള്ള തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് രണ്ട് അല്ലി കറിവേപ്പില ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാള മൂന്ന് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുക്കണം ഇതിനിടയിൽ ചെയ്സ് എണീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാമറയിലേക്ക് നോക്കി വേഗം തിരിഞ്ഞു പോയി അവിടെ അസ്കർ ഖാൻ്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നു ഉമ്മ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചൂടറിയതിന് ശേഷം നന്നായി അരയ്ക്കാം ഇത് ബിരിയാണിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സവാളയും കാശ്യവും കിസ്മിസും റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്
റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാം ഇതിനിടയിൽ ഷെയ്സ് ഒരു കേക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കൊടുത്താണ് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒഴിക്കാം ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഒഴിച്ചു ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലവണ്ണം തിളക്കണം കറി നന്നായി തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് ഇനി വറവിട്ട് ഒഴിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ചോപ്പ് ചെയ്ത് സവാള ചേർത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറി റെഡിയായി ഇനി കുട്ടികൾക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ടൈമായി അവർ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയ്സോടെ ഉപ്പാൻ്റെ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഗെയിം കളിക്കാണ് ബിരിയാണി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അസ്കർക്കയും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഉമ്മ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷേസൊക്കെയുള്ള ടിഫിൻ ബോക്സ് റെഡിയാക്കാണ് ദം ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉമ്മ അവൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വേറെ ദം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെസിന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഞ്ച് കിട്ടും ഷെസിൻ്റെ ഷെസിൻ്റെയും സ്കൂൾ ബസ് മെയിൻ റോഡിലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പ കോർട്ടിൽ പോണ വഴി അവരെ സ്കൂൾ ബസ്സിൽ കയറ്റിയിട്ടാണ് പോവാറ് ഉപ്പ ലോയറാണ് എല്ലാവരും പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ഷെയ്സും ഉമ്മയും കൂടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ഉമ്മ തുണികളൊക്കെ ചിക്കിയിട്ടാണ് ഷെയ്സ് കൊണ്ട് പുറത്ത് കളിക്കുന്നു 
ഇനി ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കാം കേസ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ കഴിച്ച സമയത്ത് അവന് കൊടുത്തിട്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അവന് ആവശ്യം വന്നത് അപ്പം അവന് സ്വന്തം കഴിക്കുകയാണ് ഇത് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് നേരത്തെ മാരിനേഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതായിരുന്നു ഷെയ്സിനെ കുളിപ്പിച്ച് വന്നു അവന് ഉമ്മാനായിട്ട് വട്ടം കറക്കുകയാണ് ഡ്രസ്സ് ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ അവനെ പിടിച്ചു കൊടുത്തേണ് ലഞ്ചിന് ബിരിയാണി ആയപ്പോൾ ഒരു മധുരം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോക്കി കൊണ്ട് ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചിരങ്ങ കൊണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലഞ്ചിനുള്ളതെല്ലാം റെഡിയായി അപ്പോഴേക്കും ഉപ്പ ജുമ കഴിഞ്ഞ് വന്നു എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെയും കുളിയും നമസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കോ ഹസ്കറക്കേം വന്നു ഉമ്മ ബിരിയാണിയുടെ ദമ്മൊക്കെ തുറന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ഷെയ്സ് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊന്നും ഇരിക്കാതെ കുറച്ച് അപ്പുറത്ത് മാറി ഇരിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് വരാതെ ബിരിയാണിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മ പായസം കൊണ്ട് തന്നു അങ്ങനെ പായസവും കുടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അസ്കർക്ക പോയി അസ്കർക്ക വീട്ടിലേക്കാണ് പോണത് നാല് മണിയായപ്പോൾ ഉപ്പ ഷെയ്സിനെയും ഷെസിനെയും പിക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ഇന്ന് ഷെയ്സ് ഉച്ചയൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല ഷെയ്സ് അങ്ങനെ ആ കേക്കും കയ്യിൽ പിടിച്ച് 
എ സി ചെയറിൽ കയറി ഇരുന്ന് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി അപ്പോൾ അവനെ ഞാൻ ബെഡിലേക്ക് എടുത്ത് കിടത്തി മേലൊക്കെ കഴുകി അവർക്ക് ചായ കൊടുത്തു ഒരു ഏഴ് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഷെയ്ഡ് കഴിഞ്ഞു അവന് പായസം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവന് പായസം കുടിച്ച് കാർട്ടൂണും കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷെസിനും ഉപ്പാൻ്റെ മടിയിലിരുന്ന് കാർട്ടൂണും കാണാണ് അടുത്ത ദിവസം അവരുടെ സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിക്കാനൊന്നും നിന്നിട്ടില്ല അവർ കാർട്ടൂണും കണ്ടങ്ങനെ ഇരുന്നു പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം സ്പോർട്സും ഉണ്ടായില്ല ഹർത്താലായത് കാരണം സ്പോർട്സും മാറ്റി വെച്ചു സ്കൂള് ഹോളിഡേ ആയിരുന്നു കുട്ടികളൊക്കെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു ഉച്ചക്ക് ഹെവി ആയത് കാരണം ഞങ്ങളൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉപ്പാക്ക് ഓട്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പയും ഞാനും ഓട്സ് കഴിച്ചു അസ്കർക്ക് ഉമ്മയൊക്കെ പഴമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം കിച്ചണൊക്കെ ഞാനും ഉമ്മ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ബായ്